ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮೋಘ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ತುಮಕೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆವರಣದ ಮರ ಕಡಿದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ತುಮಕೂರಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮರಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮ ನಡೆಸಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಐದು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬೃಹತ್ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿದು ಉರುಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ದಿನದಂದೇ ರಾತ್ರಿ ಮರಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮ ನಡೆಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಪಾಲಿಕೆ ವಿರುದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮರಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮ ನಡೆಸಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿಯೇ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡದೆ ಮರ ಕಡಿದವರ ಜೊತೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಶಿವಣ್ಣ ಆರೋಪಿಸಿದರು ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಛೇಡಿಸಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಏಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತರಹಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಸಿಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಕಮಿಷನರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಯಿತು ದೂರದೃಷ್ಟ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡುವರೆ ಒಳಗೆ ಮರ ಕುಯ್ಯೋದು ಏನಿತ್ತು ಏನಿತ್ತು ಎಲ್ಲನ ಒಂದು ರಕ್ತ ಚಂದ್ರ ಮರ ಏನನ್ನ ಕಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ ಏನನ್ನ ಕಡಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಸೋ ಮೋಟಿವ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮೊದಲೊಂದು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಂತ ಇವರು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಶಾಮೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ನೀವು ಶಾಮೀಲ್ ಆಗ್ಬಾರ್ರಿ ಮರ ನಿಮ್ದು ಏನನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಗುಣ ಅನ್ನ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಜನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಯಾರೂ ಈ ಪೊಲೀಸರು ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೊಡುವಂತ ಸಾರಂತಾರೆ ನನಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಮೌಳಿಯವರೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಪತ್ರಿಕ ಬಂಧುಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಂದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರು ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಇರ್ಬೋದು ಐ ಎ ಎಸ್ ನವರು ತರಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಂತ ಲಂಚ ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕಮಿಷನರ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಕಿರೆ ಇನ್ನು ಏನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊನ್ನೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೀರು ಏನು ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಒಳಗೆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಈಗ ನೀನು ಎಪ್ಪ ಕಚ್ಚಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡು ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ
ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣರಿಗೂ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಏ ಕುಂಡ್ರಿಗೆ ಅದೇನು ನೀವು ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ದಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಯಿತು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಶಾಸಕನಿಗೆ ಹಸಿರು ಎಲೆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ನಗರದ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಫೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಶ್ವತ್ಥೆ ಮುಂದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಕೂತಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ನಗರ ಶಾಸಕರೇ ಒಂದು ಎಲೆ ಉದುರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಓಟ್ ಹೋದಾಗೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನೆಗೊಳ್ತೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅವ್ರನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮೈ ಮರೆತು ನಾನು ಟೂರ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೆಪ ಹೂಡಿ ಈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿ ಜಯ ಮಹಾಪೌರರು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಕೌನ್ಸಿಲರು ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಕೂಡ ಕಳ್ತನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಇವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಇವರು ಎಂದಿಗೂ ಈ ಮೂವತ್ತೈದು ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆಪಿ ಮಹೇಶ್ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಜಿಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂಬಿ ನಂದೀಶ್ ಸಿ ಯತಿರಾಜು ಪಂಡಿತ್ ಜವಹಾರ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಶಬೀರ್ ಅಹಮದ್ ಟಿಕೆ ಗಠಿ ನಾಗರಾಜು ಧನ್ಯ ಎಬಿವಿಪಿ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಡಮರುಗ ಉಮೇಶ್ ವಣಿಡ ನಟರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಪಾಲಿಕೆ ವಿರುದ್ದ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗುತ್ತಾ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮರ ಕಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತುಮಕೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವಾಗಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಯುಕ್ತರು ಪಾಲಿಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಅವರ ನಡುವೆ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಕಡಿಯಲಾದ ಮರಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯದಾಗಿದ್ದು ಮರ ಕಡಿಯದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡಿ ತಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯಲಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ಹತ್ತು ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಆಯುಕ್ತರು ಹೇಳಿದರು ನೂತನ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಂದು ನೆರವೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಈ ಈ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮರಗಳು ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸದರಿ ಮರಗಳನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡಿಕೊಡೋ ತೆರವು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆರವು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಲಿ ಸಮನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಆದೇಶವಾಗಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಜ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ನಡಿಗೆ ಮನೆ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಡಾ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ತಿಳಿಸಿದರು ತುಮಕೂರಿನ ಚೆನ್ನಯ್ಯನಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಧನೆಯ ಕಿರುಒತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ವಿವರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಡವರಿಗೆ ವಸತಿ ರೈತ ಸಾಲಮನ್ನಾ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಬರೆ ಎಳೆಯಿತು ಜಿಎಸ್ಟಿ ತಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಡವರನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಪರವಾದ ನಿಲುವು ತಳೆದಿದ್ದೇ ಕೇಂದ್ರದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನೈದರ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪುತ್ತೇವೆ ಮುಂದೆಯೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಹುಮತ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವುದು ಖಚಿತ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಏನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಕಳೆದ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳೇನಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಚುನಾವಣೆ ಹಿಂದೆ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಏನು ಅವರು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹದಿನೈದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಚುನಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಾವು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಜನಪ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಎನ್ ನಾಗರಾಜರು ಈ ಭಾಗದ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚರಣಿಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಏಳೆಂಟು ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನೈದು ಅಂತೇಳಿ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂವತ್ತೈದು ನಮ್ಮದು ಮೂವತ್ತೈದು ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬೂತ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಟೋ ರಾಜು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೆಹೂ ಪಾಷ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ನಾಗರಾಜ್ ರಾವ್ ಟೂಡಾ ಸದಸ್ಯ ಆಟೋ ರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು ಗಣವೇಷಧಾರಿಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸಿದರು ಟಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಗಣವೇಷಧಾರಿಗ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಗಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕುಣಿಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳು ಭರವಸೆಗಳಾಗಿ ಉಳಿಸದೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ನೀಡಿದ್ದ ಶೇಕಡಾ ತೊಂಬತ್ತೈದರಷ್ಟು ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪುನಃ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿಬಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು ಕುಣಿಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಭರವಸೆಗಳ ಪೈಕಿ ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಮನಸ್ವಿನಿ ಮೈತ್ರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ರೈತ ಸೂರ್ಯ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಡಿ ದೇವರಾಜರಸು ನಿಗಮದ ಸಾಲ ಕಂದಾಯ ಅದಾಲತ್ ರಾಜೀವ್ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ್ಯ ನಿಗಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ಬಡವರ ಹಿತ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಕೂಡಿಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರಿಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಬಡವರು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಡವರ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ವರು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾದ ತಪ್ಪು ಸಿಗಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಗಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು ವಿವಿಧ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಅವರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಕ್ಯ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿರಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿರಿಯ ನೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಧ ಭಾಗ್ಯ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಿಂದ ಮಲಗಬಾರದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅನ್ನವಾದದ್ದು ಪಟ್ಟಕ್ಕೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಾಷ್ಟಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಗಣ್ಯರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಶಂಕರ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೇಶವ ಶಂಕರ್ ಬಾಬು ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ಇತರರು ಇದ್ದರು ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಕೆ ಷಡಕ್ಷರಿ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಕೆ ಷಡಕ್ಷರಿ ಅವರು ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಆಶಯ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು ಹಸುವಿನ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದವನಿಗೆ ಅನ್ನದ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಬಾಣಂತಿಯರು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ತಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಗು ಬೆಳೆಯಲು ನೆರವಾಗಬೇಕು ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದ್ದು ಇದರ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಬಾಣಂತಿಯರು ಹಾಗೂ ಶಿಶುಗಳ ಮರಣ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ ಷಡಕ್ಷರಿ ಹೇಳಿದರು
ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಚಿಣ್ಣರ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅರಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮಧುಗಿರಿಯ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನವನ ತಿಮ್ಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಮೈದನಹಳ್ಳಿಯ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪರವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸಿದರು ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು ನೆಲಮಂಗಲ ಬಳಿಯ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ ಕವಾಯಿತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ನಿರ್ಗಮನ ಪಥ ಸಂಚಲನ ನಡೆಯಿತು ತರಬೇತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಮಂದಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದ ಎಂಬತ್ತು ಮಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ನಿರ್ಗಮನ ಪಥ ಸಂಚಲನ ನಡೆಸಿದರು ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣ ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ರೂಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ದತ್ತ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು ಬಳಿಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿಯಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಕಾನೂನು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ ಖಾಕಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರೂಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ದತ್ತ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ನಿರ್ಗಮನ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕ ಅಮೃತ್ ಪಾಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ್ ಬಾನೋತ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕ ಎ ಬಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರು ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಕುಟುಂಬದವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಮಧುಗಿರಿಯ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಗಾಂಧೀಜಿ ಆದರ್ಶ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಮಾಲಾನ ಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಮಧುಗಿರಿಯ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಸಾಹಿತಿ ಮಾಲಾನಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ ಎಂದರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯ ಉಳಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವರೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸತ್ಯ ಜನರ ನಡುವೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕು ಜನರ ನಡುವೆ ಯಾಕೆ ಹುಡುಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಜನರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು
ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಿ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಕಿರುಕುಳ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮಹಾಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಪಿ ನಂಜುಂಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಈ ತಿಂಗಳ ಎಂಟರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಲಿದೆ ಈ ವೇಳೆ ಚಿತ್ರನಟ ವಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸೇರಿ ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಾದ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ ನಿಟರಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ನೀಲಕಂಠಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಂದಿ ಆಶ್ರಮದ ಶಿವಾತ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮಹಾಸಭಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ನಾಗೇಶ್ ಆಚಾರ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ ಗೌರಮ್ಮಮೂರ್ತಿ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೊದಲಾದವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಜಂಪೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿ ಕೋಡಿ ಹರಿದಿದೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಪೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ಕೋಡಿ ಹರಿದಿದೆ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಯಾಗಿ ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಕೆರೆಗಳು ನೀರು ಕಂಡಿವೆ ಸುವರ್ಣಮುಖಿ ನದಿ ಕೂಡ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಸಿದ್ದರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಸುವರ್ಣಮುಖಿ ನದಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ನದಿ ಕೊರಟಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಜಂಪೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿರುವುದು ಹರ್ಷ ತಂದಿದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಪಟ್ಟಣದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ ಕೆರೆ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಮೋಘ್ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಆರ್ಪಲಕ್ಷ